Io credo anche per comprendere, per tentare di comprendere cos'è il territorio o cosa, quale significato ancora possiamo assegnare a questa parola, noi dobbiamo partire proprio da ciò che in quel testo si dice. Cioè che all'inizio non è che non ci sia nulla, all'inizio c'è la tavola. Cioè che anche Dio, così come la Genesi ci racconta, quando crea il mondo non comincia da nulla, comincia da una distesa piatta che appunto noi chiamiamo tavola, che è la tavola. Eh, perché dico questo? Ma perché eh, è chiaro che noi abbiamo concettualizzato il nostro pianeta in maniera molto strumentale, eh, molto interessata, è evidentemente insufficiente oggi e questo è chiaro quindi tanto per cominciare ogni volta che noi facciamo i conti con il territorio saremmo obbligati di fare una sorta di preliminarmente dico una sorta di genealogia cioè cercare di vedere perché noi abbiamo del territorio i modelli che abbiamo in testa se si facesse questo io credo che e lo si facesse onestamente e al dovuto livello di profondità io credo che bisognerebbe assolutamente cambiare quasi tutto di quello che noi pensiamo del territorio perché se noi vogliamo tentare di comprendere il territorio siamo costretti non solo a partire dall'inizio, dalla Genesi dicevo ma anche a attraversare tutta la storia della cristianità e un brevissimo inciso, il livello delle polemiche con le quali qualche mese fa si è parlato delle radici cristiane dell'Europa a proposito della Costituzione europea è davvero spaventoso quanto a insufficienza rispetto ai problemi di cui si tratta, perché territorio implica la presenza della dottrina cristiana. Bisogna passare attraverso la figura di Cristo, se vogliamo tentare di capire cos'è il territorio. Che parola, che parola, tanto per cominciare, che viene da terrore, non viene da terra. Il territorio viene da terrere, cioè da, dall'esercizio del potere. Che si trattava di giustificare, di legittimare in qualche maniera. Perché crediamo ciecamente alle mappe? Perché ci fidiamo ciecamente delle mappe? È un bel problema. E Badi, la modernità inizia proprio così, con la cieca fiducia nelle mappe. Ma va spiegata perché la fiducia delle, nelle mappe, e dunque la costituzione del territorio, è il risultato di un processo di straordinaria complessità che passa attraverso la figura del Cristo. Perché la figura del Cristo? Beh, eh, è molto semplice. Perché perché questi mappamondi rappresentavano la Terra, come allora si poteva e si voleva rappresentare, abbracciata dal corpo di Cristo. Un grande circolo la Terra è un disco contornato da un bordo d'acqua, ma questo circolo è abbracciato dalla figura del Cristo, il cui corpo sormonta con la testa la mappa stessa e poi spuntano in giù i piedi e di qua e di là ci sono le braccia di cui si vedono le mani. Cioè il corpo del Cristo è il corpo della Terra. Questo è il passaggio straordinario che decide, secondo me, della nostra fiducia nelle mappe, dunque nella fiducia del fatto che il territorio sia A, qualcosa di rappresentabile, B, sia qualcosa composto di oggetti. Noi crediamo che la mappa sia il territorio soltanto perché nella nostra cultura abbiamo creduto che l'ostia sia il corpo di Cristo, sia il reale corpo del Cristo. Altrimenti diventa davvero difficile, se non impossibile, spiegare la nostra fiducia nelle mappe. 
perché tutta la modernità non fa i conti con il territorio, fa i conti con la mappa, intesa come territorio. Tutta la modernità si regge sull'identità, cartografia uguale territorio. Si opera sul territorio attraverso la mediazione della mappa. È andata bene per tutta la modernità. Adesso il discorso è completamente diverso. Ma proprio perché, questo vorrei che fosse chiaro, non è la mappa la copia del territorio. È il territorio che è diventata la copia della mappa. Il funzionamento oggi del territorio si fonda su linee rette. Le linee rette in natura non esistono, proprio perché oggi il territorio non obbedisce più al precetto della velocità e al precetto della sintassi ortogonale, cioè del, della logica e della linea retta che ha governato l'intera concezione e costruzione materiale della modernità. E questo perché esiste qualcosa, viva Dio, che si chiama globalizzazione, non dipende da noi. La globalizzazione significa, prima di tutto, l'insufficienza del modello tabulare, dunque dello spazio, della sintassi rettilineo trattino ortogonale a render conto del funzionamento della realtà. E la crisi del modello cartografico della tavola, con tutta la logica e la sintassi che incorpora la tavola, lo spazio, la rettilinearità, l'ortogonalità, la velocità che avevano costruito la modernità ma che adesso iniziano a non reggere più. Perché? Per un motivo molto semplice se ci si pensa. Non soltanto perché il mondo iniziava a smaterializzarsi, perché i due computer dialogando fra di loro, come oggi è normale, iniziavano a trasformare gli atomi in bit, in immateriali unità di informazione. Ma oltre questo, oltre questo, si stava costruendo, si iniziava a costruire un mondo in cui spazio e tempo non contavano più nulla. Perché dentro la rete spazio e tempo contano pochissimo. Non ci sono più. Bene, ma oggi spazio e tempo non contano più. Dentro la rete non ci sono più. E questa è la globalizzazione. E il nuovo mondo, il nuovo nuovo mondo, così come il nuovo mondo era il mondo della mappa, al tempo di Cristoforo Colombo e di Amerigo Vespucci, la globalizzazione, il nuovo nuovo mondo, indica un nuovo, nuovo mondo, cioè una nuova forma di territorio che facciamo straordinaria fatica a comprendere nel suo funzionamento. Se non, e credo che questa sia la cosa più utile, facendone, come è tentato prima, di iniziare a dire facendone la genealogia, cercando di capire perché noi crediamo al territorio in quella maniera, in quella forma. Ed è un lavoro tutto da fare, straordinariamente affascinante, perché ci costringe a ripercorrere l'intera storia della cultura occidentale e a fare i conti con il sacro, attenzione, e a fare i conti seriamente con il sacro, con il rispetto dovuto, cioè con la profondità dovuta. Almeno credo che questo per me sia la, la, la direzione più affascinante di ricerca, che su questi temi si possa, si, possa, si possa immaginare. E abbiamo un disperato bisogno di nuovi modelli, cioè di nuova immaginazione.